সর্বশক্তিমান আল্লাহ পবিত্র কোরআনের সাদ করেছেন নিশ্চয় আমরা আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি অথচ আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে প্রায় অসম্মান করে থাকি সম্মানের প্রকৃত অর্থ অনেক সময় বুঝতে ব্যর্থ হই আমরা আর সে কারণেই এটা অর্জনে আমাদের অনেকেই অসম্মানজনক পথ বেছে নেই সম্মান কি কারো বংশ মর্যাদা সামাজিক অবস্থান পেশা বা চেহারার সাথে সম্পর্কিত নাকি এটা আরো কোনো গভীরের বিষয় আল্লাহ মানব জাতিকে নানা উপায়ে সম্মানিত করেছেন তার সৃষ্ট এই মহিমাময় বিশ্ব জগৎ থেকে আমরা প্রতিনিয়ত উপকৃত হচ্ছি চাঁদ সূর্য মেঘ বৃষ্টি গাছ সমুদ্র তথা প্রকৃতি তার সব ঋতু ও রঙে একই সূত্রে কাজ করে আমাদের স্বার্থে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সর্বদা এক নিয়মে এরা প্রত্যেকেই অধ্যাবসায়ের সাথে নিজ নিজ গতিপথ অনুসরণ করছে আর রাত্রি ও দিনকে তিনি তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন আল্লাহ মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে সম্মানিত করেছেন এবং কিভাবে তা ব্যবহার করতে হয় তাও শিক্ষা দিয়েছেন তিনি শিখিয়েছেন কিভাবে লিখতে হয় বিচার শক্তি প্রয়োগ কিভাবে করতে হয় শিখিয়েছেন কিভাবে আবিষ্কার ও নির্মাণ করতে হয় অবশ্য তিনি মানুষকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার সীমারেখা তিনি মানুষকে সম্মানিত করেছেন তাদের কাছে ঐশ্বরিক বাণী ও হৃদায়ত সহকারে নবী ও রাসুল প্রেরণের মধ্য দিয়ে তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিখিয়েছেন কিভাবে ইবাদত করতে হয় কিভাবে চরিত্র সৌন্দর্য মণ্ডিত করতে হয় আর এর মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় পরলৌকিক সফলতা আমাদেরকে এই অবস্থান অর্জনের জন্য কিছুই করতে হয়নি যেমন করে ফেরিস্তাদের নির্দেশ করা হয়েছিল আদম আলাইহিসাল্লামকে সিজদা করার জন্য অথচ তখনও পর্যন্ত আদম আলাইহিসাল্লাম কিছু বলা করা বা অর্জন করতে পারেননি মহান আল্লাহ প্রদত্ত এই সম্মানকে বৃদ্ধি করার জন্য আমাদের কি করা উচিত আর এটা অক্ষুণ্ণ রাখতেই বা আমাদের কি কি এড়িয়ে চলা উচিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন ধার্মিকতা রয়েছে অন্তরে এর দ্বারাই মানুষ সম্মানিত হয় এর মাধ্যমেই আমাদের নৈতিকতা ও চরিত্র গৌরবান্বিত করা হয় ধার্মিকতার পরিসরের বাইরে যেসব বিষয় মানুষকে মহিমান্বিত করে তাকেও অবহেলা করা হয়নি বরং আরও অলঙ্কৃত করা হয়েছে নবী করিম সাল্লাহ আলাইহ আসাল্লাম বলেছেন তোমাদের মধ্যে যারা জাহেলি যুগে উত্তম ছিলেন তারাই ইসলামী যুগে উত্তম যদি তারা দিনের জ্ঞানে পারদর্শী হয় এটা কি বিস্ময়কর নয় যে আল্লাহর নিকট মানুষকে মূল্যায়ন করার চূড়ান্ত মানদণ্ড হল এমন এক জিনিস যা সকলের দৃষ্টির অগোচরে অর্থাৎ আল্লাহ ভীতি আর এ কারণে আল্লাহ এমন ঘোষণার পর অবিলম্বে বলেন যে তিনি সর্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ যেমন নবী করিম সাল্লাহ আলাইহ আসাল্লাম বলেছেন হে লোকেরা নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে জাহেলি যুগের স্লোগান মুছে ফেলেছেন মুছে ফেলেছেন আমাদের মুশ্রিক পূর্বপুরুষদের কার্যকলাপের প্রতি অযৌক্তিক শ্রদ্ধাবোধ সুতরাং দুই ধরনের মানুষ আছেন এর মধ্যে একজন যিনি তার প্রতিপালকের দৃষ্টিতে ন্যায়পরায়ণ ধার্মিক ও সম্মানিত আর অন্যজন তার প্রতিপালকের দৃষ্টিতে মন্দ দুষ্ট ও তুচ্ছ আমরা সকলেই আদম সন্তান এবং মহান আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন কাদা মাটি থেকে একদিন রাসুল সাল্লাহ আলাইহ আসাল্লাম তার সাহাবিদের সাথে বসেছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তি তাদের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন রাসুল সাল্লাহ আলাইহ আসাল্লাম সাহাবিদেরকে জিজ্ঞেস করলেন এই লোকটি সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি তারা বললেন তিনি সমাজের সম্মানিতদের মধ্যে একজন তিনি যদি কোনো বিষয়ে প্রস্তাব দেন তাহলে তা গৃহীত হয় তিনি যদি সুপারিশ করেন তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয় আর তিনি যদি কিছু বলেন মানুষ তা শোনেন রাসুল সাল্লাহ আলাইহ আসাল্লাম চুপ করে রইলেন এই সময় আরেক ব্যক্তি হেঁটে গেলেন নবী করিম সাল্লাহ আলাইহ আসাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন এই মানুষটি সম্বন্ধে তোমরা কি বলবে সাহাবিরা জবাব দিলেন হে আল্লাহ রাসুল ইনি একজন দরিদ্র ব্যক্তি তার দেয়া প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয় তিনি যদি কোনো সুপারিশ করেন তা গৃহীত হয় না আর তিনি যদি কিছু বলেন মানুষ তা শোনেন না অতপর রাসুল সাল্লাহ আলাইহ আসাল্লাম বললেন কিন্তু এই মানুষটি আগের মানুষটির মতো অসংখ্য মানুষে পরিপূর্ণ এক পৃথিবীর যে উত্তম সত্যি কতই না বিস্ময়কর বিষয়টি প্রিয় নবী সাল্লাহ আলিহ আসাল্লাম আমাদেরকে কিভাবে মানুষকে মূল্যায়ন করতে শিখিয়েছেন আর আমরা তাদেরকে যেমনই জানি না কেন তাদেরকে সম্মান করতে হবে 
কেননা হতে পারে আল্লাহ তালা তাদেরকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আলোয় দেখেছেন আর মানুষকে সম্মান প্রদর্শনের এটাই সঠিক পন্থা যেমনটি আল্লাহ আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন কাউকে ছোট করা নয় কাউকে ক্ষতি করা নয় কোনোভাবেই নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম মানুষকে পরনিন্দা করা এবং গালাগালি করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন সে বাহ্যিক দৃষ্টিতে যতই নিচু স্তরের হোক না কেন যে ব্যক্তি আমার কোনো বন্ধুর সাথে শত্রুতা করবে তার বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধের ঘোষণা রইল যেহেতু আমরা তাদেরকে জানি না আমরা প্রত্যেক নর ও নারীকে সম্মান করি এই ভেবে যে হয়তো আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি সম্মানিত যদিও মানুষের অন্তরকে আমাদের কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছে তাদেরকে সম্মান করার নির্দেশ রাত ও দিনের মতোই পরিষ্কার হে আল্লাহ আপনি যেমন মানব জাতিকে সম্মানিত করেছেন তাদের কাছে নবী ও রাসুল পাঠিয়ে তেমনি আপনি এই উম্মতকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছেন তাদের কাছে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে পাঠিয়ে আমাদেরকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে তার সাথী বানিয়ে আবারও সম্মানিত করুন